ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு நான் தச்ச உள்ளன் ஜடையில் ஜடையை ஒரு பாப்பாக்கு எப்படி தைக்கிறதுன்னு சொல்லி தர போகிறேன் நான் அந்த ஜடையில் வந்து எப்படி இந்த அடி போடணும் பூவெலாம் எப்படி போடணும்னு மட்டும் தான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இப்போ அந்த ஜடையை நான் ஒரு ஜட மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு அதை வந்து நான் வந்து தச்சுக்கிறேன் ரெண்டு லைன் மல்லிப்பூ ஒரு லைன் கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர் வைக்க போகிறோம் ஸோ அதில் நான் வச்சு காமிச்சிருப்பேன் அதே மாதிரியே தான் வைக்கணும் இப்போ நான் ஒரு லைன் மல்லிப்பூவை வந்து நார்மலான ஸ்டிச்சஸ்ஸாக போடுறேன் நார்மலான த்ரெட் நார்மலான நீடில் அதை யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு இருக்கேன் அத்தை தான் போடுறாங்க ஸோ நார்மலாக தான் தைக்கிறோம் நார்மலாக துணி எப்படி தைப்போமோ அதே மாதிரி தான் தச்சுக்கிறோம் வேறு எந்த ஸ்டிச்சஸும் போடலை இப்போ வந்து மல்லிகைப்பூ வந்து க்ரீன் தெரியாத மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ க்ரீன் வந்து வெளியே தெரியவே கூடாது க்ரீன் தெரியாத மாதிரி மல்லிப்பூவையும் அந்த கலர்ஃபுல் ஃப்ளவரையும் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க க்ரீன் தெரியாத மாதிரி தான் நாங்கள் வந்து தையல் போடுறோம் ஒரு ஒரு அந்த மல்லிகைப்பூலையும் அந்த ஒயிட் கலர் த்ரெட் இருக்கிற நூல் கிட்டையே தான் அந்த ஒயிட் கலர் நூல் பூக்கிட்டையே தான் நாங்கள் அந்த ஒயிட் த்ரெட்டை வந்து போட்டு ஊசி நூல் வச்சு குத்தி வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஜடை உங்களுக்கு என்றைக்குமே வாடாது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த கலர்ஃபுல் ஃப்ளவரை எப்படி வைக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போது அந்த ஃப்ளவரை அந்த இடத்துல அட்டாச் பண்ணிவிட்டு நார்மலான ஸ்டிச்சஸ் தான் எதுவுமே பண்ணல நார்மலாக இது உள்ளன் நூலுன்றதுனால நம்ம தைக்கிற ஊசி வந்து துணி தைக்கிற ஊசின்றதுனால அது வந்து வெளியில் அசிங்கமாக தெரியாது உங்களுக்கு த்ரெட்டு அந்த நூலுக்குள்ளே போய் மறைஞ்சிக்கும் ஸோ நார்மலான ஸ்டிச்சஸ் போட்டு நார்மலாக அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு ல ரெண்டு லைன் மல்லிகைப்பூ ஒரு லைன் ஒரு கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர் ஒரு ரெண்டு லைன் மல்லிகைப்பூ ரெண்டு ஒரு லைன் கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர் ஒரு கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர் அது மாதிரி வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஜடை உங்களுக்கு எப்போவுமே வாடியே போகாது பாருங்கள் சூப்பராக தைச்சாச்சு இப்போ இந்த அடியில் மட்டும்தான் தைக்கணும் ஸோ ரெண்டு லைன் மல்லிப்பூ ஒரு லைன் கலர்ஃபுல் ஃப்ளவர்ஸ் அது மாதிரி தான் தச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த ஜடை வந்து நீங்கள் எப்போனாலும் தச்சுக்கலாம் துவச்சி யூஸ் பண்ணணுன்னா கூட நீங்கள் துவச்சி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வெயிட்டும் இருக்காது பசங்களுக்கு பாருங்கள் பேக் சைடில் நார்மலான ஸ்டிச்சஸ் தான் போட்டிருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஸ்டிச்சஸ்மே நாங்கள் வந்து போடலை ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸில் தச்சிடலாம் இந்த ஜடை நம்ம பார்ப்பாங்களுக்கு பாருங்கள் ரெண்டு லைன் மல்லிப்பூ ஒரு லைன் அந்த கலர் ஃபுல்லான ஃப்ளவர் ஸோ அதே மாதிரியே தான் நான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவில் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பேன் அதே மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நார்மல் ஒரு பிளாக் கலர் கிளாத்தில் மூணு த்ரெட் மூணு பிரித்து அதை வந்து பின்னல் மாதிரி போட்டு அந்த ஃப்ரண்டில் வந்து நாட் போட்டு கொஞ்சம் நூலை வந்து விட்டுருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா நான் ஆல்ரெடி ஒரு மல்லிகைப்பூ வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் வந்து நான் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் இது எப்படி பண்ணணும்னு அந்த வீடியோவை நான் வந்து உங்களுக்கு கார்டில் தரேன் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக வச்சு பார்த்தா கரெக்டாக இருக்குது இப்போ நான் அந்த ஜடையை அந்த பிளாக் கலர் நூலில் அந்த பின்னல் போட்டு வச்சுருக்க நூ துணியில் நான் வந்து ஒட்டிக்க போகிறேன் நீங்கள் ஒட்டினாலும் ஒட்டிக்கலாம் தைக்கிறதுனாலும் தச்சுக்கோங்க க்ளூ கன் வச்சு ஒட்டினா மட்டும்தான் அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும் அதனால் நான் க்ளூ கன் அப்ளை பண்ணி ஒட்டிக்கிறேன் ஸோ நல்லா அழுத்தி ஒட்டிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஜடையை ஃபைவ் மினிட்ஸில் நீங்கள் வந்து தச்சிடலாம் ஸோ இந்த பூ எப்போவுமே வாடாது நீங்கள் எவ்வளோ நாள் நாளும் நீங்கள் வச்சு வச்சு நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணலாம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் அப்படியே இதை எடுத்து அப்படியே பசங்க தலையில் கட்டி விட்டுட்டா ஒரு ஜடை ரெடி ஆகிடும் ஸோ எந்த டவுட்டுமே தேவையில்ல கம்பல்சரி எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுங்கள் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஜடை தைச்ச ஒரு ஃபீலே இருக்காது ஸோ பேக் சைட் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்குது இதுதான் அந்த பாப்பா அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து சுத்தமாக முடியே இல்லை கொஞ்சம் முடி தான் இருக்குது அதில் வந்து ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நல்லா செக்யூர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் நல்லா ரப்பர் பேண்ட் போட்டு நல்லா செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் வந்து ரப்பர் பேண்ட் போட்ட அந்த ஜடைக்கு ஒரு பெரிய பேண்ட் எடுத்து அந்த பேண்டை வச்சு சுற்றிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா நம்மளுக்கு ஜடை வந்து பெருசாக தெரியணும் அப்போ தான் அழகாக இருக்கும் பார்க்க அதுக்காக இப்போ அவனோட முடியை எடுத்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஹேர் பின்னை வச்சு நான் வந்து செக்யூர் பண்ணிக்கிறேன் அத்தை தான் செக்யூர் பண்ணுறாங்க ஸோ அதே மாதிரி நல்லா செக்யூர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவ்வளோதான் சூப்பராக இப்போ கொண்டை ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அந்த கொண்டையில் நம்ம ஆல்ரெடி ஒட்டி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த ஜடையை எடுத்து அப்படியே நாட் போடுறோம் ஸோ மூணு த்ரெட்டும் மிங்கில் ஆகிற மாதிரி வச்சு நாட் போட்டுக்கோங்க அந்த த்ரெட்டு வந்து வெளியில் தெரியவே கூடாது இந்த பூ வந்து வாடவும் வாடாது
அதை சுற்றினதை நான் வந்து ஹேர்பின் வச்சு நல்லா செக்யூர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் அதே மாதிரியே பண்ணிக்கோங்க ஹேர்பின் வச்சு குத்துனா தான் நிற்கும் ஸோ நாலு சைடும் நான் அதே மாதிரியே ஹேர்பின் வச்சு குத்திக்கிறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸில் தச்சுட்டோம் இந்த ஜடை ரெடியாக வ பாப்பா வந்தால் ஜடை எடுத்து அதில் ஒட்டணும் ஒட்டிட்டு பாப்பா தலையில் அட்டாச் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ சென்டரில் வந்து நான் ஆல்ரெடி பி ஜடை பில்ல பில்லையாக ஜடை வச்சு ஒரு ஜடை போட்டிருப்பேன் உள்ளன் உள்ள தச்சு ஸோ அந்த தான் நான் அதை எடுத்து தலையில் வச்சுருக்கேன் பாப்பாவோட தலையில் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஜடை சூப்பராக ரெடியாக இருக்குது ஒரே ஒரு சின்ன ஃப்ளவர் கூட நாங்கள் யூஸ் பண்ணல இதுதான் ஜடையோட ஓவர் வியூ பாருங்க பா ஜடையை முன்னாடி எடுத்து போடுறாங்க பாப்பாக்கு ஸோ அவனுக்கு எந்த ஃபீல்மே இல்லை ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தால் ஜாலியாக இருந்தால் உங்களுக்கு எந்த டவுட்டுமே தேவையில்லை எல்லா வயசு பாப்பாவுக்குமே நீங்கள் இதை வந்து ட்ரை பண்ணலாம் குட்டி பாப்பா கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஜடை இருக்க ஃபீலும் தெரியாது அன்கம்ஃபர்டபுளாகவும் ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸில் இந்த ஜடையை தச்சிட்டோம் நாங்கள் கஷ்டமே படலை பாப்பாவும் நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணா ஸோ நான் சொல்லி கொடுத்த இந்த ஜடை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோட சேனல் நேம் ஏமன்ஸ் விஷன் என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பாய் எல்லாரும் கம்பல்சரி ட்ரை பண்ணுங்க